ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਹੈ ਜੁਡਾਇਜ਼ਮ ਹੈ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਨਸਰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਮੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੇ 10 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ ਬਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਉਹ ਹਰੇਕ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨੌ ਦਸ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕੌਂਸਲਰਲੀ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰਲੀ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੱਤੂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਦੋਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਵਾਰ 8 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਐਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਹੀ ਪਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ B ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿਰ ਜਾਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਜੋੜ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਨਸਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੜੜੀ ਜੀ ਹੈ ਅਖੜ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ ਤੇ ਟਿਨੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੰਡੇ ਵੀ ਸੀ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਚਰ ਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਚਰ ਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਲੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰਿਊਮਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸੋ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲਿਸਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੀਮ ਵਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਕਾਉਂਸਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਰਡ 9 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਈਆਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਦਾ ਕਰਾ 1 ਡਾਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ 3 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਰਖਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟਰਫ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਰੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਗੇਮ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਫ ਪਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 80 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਟੋਰ ਬ੍ਰਾਮਨ ਸੈਂਟਰ ਬੜਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨ
ਕੈਸਲ ਮੂਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਚਾਈ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸਲ ਮੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਜਿਮ ਬਣਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੌਨ ਸਰਪ੍ਰਵਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਂ ਕੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਗਰ ਬੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਿਕੀ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਪੋਸਟ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਬਾਹ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਗਲਤ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਡਰੱਗਸ ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਡੀ ਭੈੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਪੀ ਫਲਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮੋ ਆਮ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਡਰੱਗ ਬਦੀ ਹੋਈ ਆ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੂੰ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਕ ਜਾਓ ਕਾਰਾਂ ਸਰੇਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫੱਟਾ ਕੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਫੱਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾਪਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਸੁਪਰਵੀਰੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਤੇ 10 ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੇ ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿੰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕੁੰਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਗੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਸੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੁੱਲਣ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਦੁੱਲਣ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦਾ ਵੇਖੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਾਉ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਚਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਕ ਦੀ ਚੋਰ ਤੇ ਸਚਾਈ ਬੋਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਟੋਂਟੋ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਵਿਕੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਬ੍ਰਹਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 
ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੱਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਤ ਕਦੇ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸਿਖਾਤੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਖਾਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਚ ਦੋ ਇੰਚ ਨੀਚੇ ਖਾਣੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਨਸਟੈਂਟ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਅਣਪੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ 770 ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ 2040 ਦੀ 2040 ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਥਾਰੋਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਾੜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਪਰ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਓਨੈਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 2040 ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਡੋ ਬਣ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਰੇਟ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਘਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਇਹੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੋਟ ਜਰੂਰ ਪਾਓ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਹ ਆਵਾਂਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਂਡੀ ਕਮਾਂਡੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲਦਰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰ ਆ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆ ਛੱਡ ਪੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸੋ ਵੋਟ ਜਰੂਰ ਪਾਇਓ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰੈਕਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਖੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਜਨਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੌਂ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਈਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਣ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਰਫ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੈਂਡ ਪਈ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੌਂ ਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਖੀਲੀ 1 1 ਸਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਏ ਬੀ ਸੀ ਨੱਥੂ ਖੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਮ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ 416 ਆ 8734228 ਡਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਬਦਲਾ ਆਉਂਦੇ ਵ
ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਗੇਨ